বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব আন্তর্জাতিক মানের বায়োফ্লক সিমেন্ট ট্যাঙ্ক নির্মাণের উপরে আজকে আলোচনা হবে নবম পর্ব আগের পর্বগুলা ডেসক্রিপশনে লিংক দেয়া আছে সেখান থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি চলুন শুরু করা যাক নবম পর্ব বিস্তারিত আলোচনা বিস্তারিত আলোচনা থাকবে শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে আমি এম রাইহান শাহন আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু সম্পূর্ণ বায়োফ্লক সিস্টেম হবে পাশাপাশি আরও দুটি হাউস আপনারা এখানে তৈরি করেছি বড় বড় হাউস পাশাপাশি আরও একটি নার্সারি হাউস আছে যেটাকে হসপিটাল হাউস বলা হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই সাইডটাতে আরও ছোট্ট একটি হাউস আছে তো এইটাতে আমরা কোনো মাছের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে বা কোনো মাছ যদি রোগগ্রস্ত হয় সেটাকে আমরা বড় হাউস থেকে বের করে ওই নার্সারি হাউসে নিয়ে যাব অর্থাৎ চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাব ওইখানে ওটাকে হসপিটাল ট্যাঙ্ক বলা হয় তো সেখানে নিয়ে যাব সেটাকে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিব সুস্থ করব তারপর আবার বড় ট্যাঙ্কে ছেড়ে দিব এতে সুবিধা হলো যে একটা মাছ যখন অসুস্থ হয় যখন ফুলকা পচা রোগ হয় যখন লেঞ্জা পচা রোগ হয় সেই রোগগুলো কিন্তু অন্য মাছের মধ্যে যাওয়ার আগেই কিন্তু আমরা ব্যবস্থা নিতে পারবো সেটি ওই ট্যাঙ্কিতে তার পরিচর্যার কাজ চলবে তারপরে আবার তার বাসস্থানে তাকে ফিরিয়ে দিব তো এখানে যে দুটি হাউস দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে একটি গলিপথ আছে আর এর ইয়ারেশন পাম্পের ব্যবস্থা কিন্তু মাঝখানে ছোট ছোট রুম আছে এইটার মতো করে ছোট ছোট রুম ওই পাশে আছে তো এটা আমরা যেটা দেখলেন এটা কিন্তু বায়োফ্লোক এটা করবো এক অপনিক সিস্টেম অর্থাৎ সবজি চাষ এবং মাছ চাষ একসাথে হবে পার্ট বাই পার্ট শেয়ার করবো আপনাদের সাথে সাথে থাকবেন শেষ পর্যন্ত আগে একবার বলেছি আরো একবার আপনাদের সুবিধার্থে বলে দিই যে ট্যাঙ্ক বা হাউস নির্মাণ এবং হাউস প্রস্তুত করার কাজ কিন্তু এক নয় হাউস প্রস্তুত হয় হলো হাউস পচানোর মাধ্যমে হাউস পচালে লাভটা কি কারণ লাভটা হলো আমাদের ফ্লোকগুলা যেখানে মাসের পর মাস বেঁচে থাকবে তার একটা পরিবেশ তৈরি করা কারণ ফ্লোক তো হলো একটা ব্যাকটেরিয়া এটা একটা পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া তো এই ফ্লোকটা যাতে বেঁচে থাকে তার পরিবেশটা সৃষ্টি করার জন্য ট্যাঙ্কটা কিন্তু আগে আপনার হাউসটা কিন্তু পচিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ পানি দিয়ে আপনি শীতের দিন হলে তিরিশ দিন পর্যন্ত আপনার গোবর কিংবা কলা গাছ জাতীয় কিছু ভিতরে পানির ভিতরে দিয়ে রাখতে হবে আর যদি গরমের দিন হয় তাহলে একুশ দিন বা বাইশ দিন পর্যন্ত আপনি পুকুরটা পচিয়ে নিতে হবে তো পচানোর জন্য আপনি গোবর অথবা কলা গাছ ইউজ করতে পারেন কলা গাছের ভিতরে এইরকম একটি অ্যাসিডিক পদার্থ থাকে যেটা কিন্তু আপনার পুকুরটাকে ব্যাকটেরিয়া এখানে বসবাস করার জন্য যে পরিবেশ সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে কলা গাছের অ্যাসিড আরও একটা কাজ করে সেটা হলো সিমেন্টের যে খাড়টা আছে সিমেন্টের যে একটা অ্যাসিডিক রাসায়নিক আছে সেই দুর্গন্ধ সেই কেমিক্যালটাকে অনেকটা দূর দূরীভূত করে সুতরাং কলা গাছ এবং কলা গাছের পাতা সহ দিয়ে দিলে ভালো হয় আর কিছু গোবর দিয়ে দিব আপনার গোবর আমরা জানি যে গোবর এক জায়গায় কিছুদিন থাকলে সেই মাটির সহ কিংবা সেই পানি সহ ভিতর একটা জীবাণু তৈরি হয় এক্ষেত্রে আপনি গরুর যে গোবর সেটি নতুন পুরানো মিক্সড করে নিতে পারেন একটু পুরানো হলে অবশ্য আপনার জীবাণু তৈরির কাজটি সেটি দ্রুত হবে আর কলা গাছ যদি একটু পচা কলা গাছ নেন অর্থাৎ একটু পচে যা যাওয়ার কাছাকাছি এরকম কলা গাছ হলে আরও ভালো হয় কারণ আমরা চাই যে আমাদের হাউসের ভিতরে দ্রুত পচে যাক আর পচানোর কাজটা কিন্তু এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া করে থাকে তো ব্যাকটেরিয়া উৎপাদনের জন্য জন্ম নেওয়ার জন্য এবং সেটা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য গোবর এবং কলা গাছটা কিন্তু বিশেষ একটি ভূমিকা পালন করে আর হাউসের ভিতরে গোবর দিলে গোবর সাধারণত আপনার সিমেন্টের যে যেই অ্যাসিডিক খার জাতীয় যেই ব্যাপার থাকে রাসায়নিক সেটি কিন্তু দূরীভূত করে না কারণ গোবর কিন্তু নিজেই এক ধরনের খার নিজেই এক ধরনের অ্যাসিড তো সেটার কাজ হলো আপনার পুকুরটাকে আপনার হাউসটাকে হাউসটাকে পচানোর কাজে সহায়তা করবে অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর কাজে সহায়তা করবে তো যত ভালো করে পুকুরটা পচিয়ে নেবেন তাতে দুটি উপকার হবে একটা হলো আপনার ফ্লোক অর্থাৎ মাছ চাষ করতে গেলে যে অপরিহার্য একটি বিষয় বায়োফ্লোকে সেটি হলো ফ্লোক তৈরি করা এবং ফ্লোক বাঁচিয়ে রাখা সেই ফ্লোকটা আপনার বেঁচে থাকার পরিবেশটি পাবে এবং আরেকটি হলো আপনার অনেকদিন পর্যন্ত পানিটি ধরে রাখার কারণে আপনার হাউসটি কিন্তু আগের থেকে আরও শক্ত মজবুত হবে তারপরে পরীক্ষিত শক্ত মজবুত হওয়ার পরে পরে আপনি মাছের জন্য পানি দিলে আর কোনো রিক্স থাকবে না তখন আর ভয় থাকবে না ফেটে যাওয়ার কিংবা পানি কোথাও লিক হয় কিনা সেটাও কিন্তু আপনি একসাথে চেক করে নেওয়ার একটা সুযোগ পেলেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার উপরের যে গ্রিন প্লাস্টিকের যে টিনগুলো আমরা ব্যবহার করেছি ফাইবার টিন গ্রিন কালার প্লাস্টিক তো সেটার একটি রিফ্লেক্ট কিন্তু নিচে পড়েছে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো পানিটা কিন্তু একটি নীলা গ্রিনের কাছাকাছি কালার চলে এসেছে এসেছে তো এটা কিন্তু মাছের জন্য খুব সুন্দর একটি পরিবেশ কারণ মাছের মাছময় একটি পরিবেশ আমরা দেখেছি যে অনেক বড় কোনো চৌবাচ্চা সেই পানিটা কিন্তু কিছুটা নীলাভ বর্ণ দেখায় নীল বর্ণ দেখায় তো নীল গ্রিনের কাছাকাছি একটি রিফ্লেক্ট যদি পানিতে পড়ে পানিতে থাকে সেটা মাছের বসবাসের জন্য কিন্তু খুবই একটা আরামদায়ক পরিবেশের সৃষ্টি করে মাছ যেখানে খুব সানন্দে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে এবং দ্রুত বৃদ্ধি হতেও সহায়তা করে কারণ মাছ যত বেশি আনন্দে থাকবে যত বেশি ও নিজের মনে করবে পরিবেশটা ভয় না পাবে তত বেশি কিন্তু তার গ্রোথটা ভালো আসবে অর্থাৎ ফলক তৈরি করা মাছ চাষ করা আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে ফলকটা বাঁচিয়ে রাখা তাহলে মাছ এমনি এমনিতেই বাঁচবে আপনার মাছ বাঁচানোর জন্য আহামুড়ি কোনো কিছু করতে হবে না মাছের বৃদ্ধির জন্য খুব কঠিন কিছু করতে হবে না আপনি যেটা করবেন সেটা হলো ফলকগুলো ফলকগুলো যদি ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তাহলে মাছকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ফ্লোকই যথেষ্ট এবং মাছের রোগ প্রতিরোধের জন্য কিন্তু ফ্লোকটা যথেষ্ট এবং ফ্লোক আরও একটি কাজ করবে সেটি হলো এই ফ্লোক যেহেতু একটি পজিটিভ ভাইরাস সেটি নেগেটিভ যত ভাইরাস আছে সেটিকে দূর করে পুকুর হাউস কিংবা মাছকে সবগুলো কিন্তু আপনাকে আপনার রোগ মুক্ত রাখতে সহায়তা করবে তো ফুলক বাঁচিয়ে রাখবেন বাকি কাজ ইনশাল্লাহ ফুলকই আপনাকে করে দিবে তো ফুলকটা যেখানে বাঁচবে যেখানে থাকবে তো সেখানটা কিন্তু আপনাকে আগে পচিয়ে নিতে হবে অন্তত আগে বলেছি যে শীতের দিনে তিরিশ দিন পর্যন্ত গোবর এবং কলা গাছ কলার পাতা এই জাতীয় কিছু দিয়ে কিংবা অন্য কোনো আপনার গাছের পাতাও যদি পচনশীল বা পচে গেছে প্রায় এই রকম অবস্থা যদি ভিতরে দিয়ে রাখেন সেটা আপনার ফুলক বসবাস করার জন্য একটা যে পরিবেশ সেই পরিবেশটা সৃষ্টি করতে সহায়তা করবে দেখুন আমরা কলা গাছ ফালানোর কাজটা শুরু করেছি আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছেন আমরা কিন্তু পুরো পুরো পুকুরটা দূরে এখন পর্যন্ত পানি দিইনি কারণ আমরা গোবরটা ভালো করে মিক্সড করে মোটামুটি মোটামুটি মিক্সড করব তারপরে পুরো পানিটা দিয়ে দিব আর অনেক বেশি পানি থাকলে তার মধ্যে কিন্তু অল্প পরিমাণ গোবর মিশানোটা কিন্তু একটা কঠিন কাজ হয়ে যায় তো আমরা হাফ পরিমাণ পানি রেখেছি যাতে গোবরটা মোটামুটিভাবে সরিয়ে দিব তারপরে আমরা পুরো ট্যাঙ্ক জোরে পানি দিয়ে দিব আমরা এখন গোবর দিব আমার যেহেতু তিরিশ হাজার লিটারের বড় ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক তো সেক্ষেত্রে আপনাদের যদি ছোটো হয় যে কোনো এক এক সাইড থেকে গোবরটা দিলেই পারেন যেহেতু আমার অনেক বড় হাউস সুতরাং আমরা চার দিক থেকে চারটা বস্তা ঢেলে দিব সাইড থেকে যতটা সম্ভব আমরা একটু সরিয়ে দিব এটা এত পানির মধ্যে হাত দিয়ে নাড়া সম্ভব নয় আর তাছাড়া গোবর একদম পানিতে বালতিতে গুঁড়ো করে দেওয়ার দরকার নেই গুঁড়ো করলে আপনার ব্যাকটেরিয়া তৈরির কাজটা স্লো হবে কারণ গোবর এক জায়গায় কিছুটা জমাট থাকলে সেটার মধ্যে একটা পোকা সৃষ্টি হয় সেটার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত জন্মায় সুতরাং আমরা একদম গুঁড়ো করে না দিয়ে বস্তা ধরে ধরে ঢেলে দিব আর জমাট বেঁধে যতটা জমাট বাঁধা থাকবে তার মধ্যেই আপনার দ্রুত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া তৈরি হবে আমরা চতুর্দিকে আরও আমাদের হাউসের পরিষ্কার পানিটি মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু একটি বিবর্ণ আকার ধারণ করলো কিছুটা গন্ধ তো হবেই দুর্গন্ধ হবে এবং পানিটা একদম বিবর্ণ হয়ে যাবে গোবর নিশ্চয় ভালো জিনিস নয় আর এই গন্ধটাও নিশ্চয় খুব ফ্লেভার যুক্ত নয় এমনিতেই পচে যাওয়ার কাছাকাছি কলা গাছ তার উপর হালকা পচা গোবর বুঝতেই পারতেছেন মোটামুটি সেন্ট এখন যেহেতু শীতকাল এটাকে আমরা পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন এইভাবে রেখে দিব তাহলে মোটামুটি পানি সহ পুরো হাউসটি আপনার পচে যাবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যাকটেরিয়া যুক্ত হবে এখানে যে বসে থাকার পরিবেশ সেটি কিন্তু এখন নেই কারণ দুর্গন্ধ আর দেখতে যাওয়া সুন্দর অবশ্য যখন আমরা ক্লিন করব তখন আবার সুন্দর মনোরম পরিবেশ তৈরি সেটা ফিরে আসবে অর্থাৎ মাছের জন্য ভালো হবে আমরা যে বসে আছি আমাদের যে চোখের যে মনোহর ব্যাপারটা চোখের যে দৃষ্টি সে সেখানে দেখতেও কিন্তু ভালো লাগবে এবং মনের যে প্রশান্তি সেটিও আবার ফিরে আসবে মাঝখানে কয়েকটা দিন একটু কষ্ট করতে হবে একটু দুর্গন্ধ পোহাতে হবে এই আর কি